大家好，我是超子。带馅儿的土豆丝您吃过没有？今天给大家分享一道土豆丝不一样的吃法。饭店一盘卖几十元，家里面自己做，成本只需要几元钱。首先，我们准备两个可爱的土豆，去皮，切成厚一点的薄片，再切成细丝。嫌麻烦的可以用擦板，并不影响味道。全部切好以后，放入碗中，记住千万不要清洗，单手打入一个正经的笨鸡蛋。放入少许普通面粉，用我干净的小手捣鼓均匀，使每一个土豆丝都均匀的裹上鸡蛋、面粉。准备三块钱的五花肉，搅成肉馅，放入适量的盐调味，少许胡椒粉去腥增香，一点鸡粉，一小勺生抽，一点蚝油，芝麻香油，再来两小勺淀粉，用筷子顺着一个方向搅拌均匀备用。再准备少许葱丝、姜丝，能吃辣的放少许辣椒丝，少许蒜片。起锅，先把锅烧热，烧至冒烟以后，放入少许油，先润锅，这样煎土豆的时候就不会粘锅。油热以后，把油倒出，锅内重新放入少许油，放入二分之一的土豆丝，用勺子把它按平，按压成饼状。放入调好的肉馅，同样用勺子把它铺平。放入剩下的土豆丝盖帽，再一次用勺子把它按平。煎好一面，趁其不备翻过来煎另一面。不会翻锅的同学可以扣一个盘子，然后倒扣过来，安全第一，不要糊到脸上。把带馅的土豆丝煎至两面金黄，煎好以后盛出备用。另起锅放少许油，油热以后放入准备好的小料，爆出香味。烹入少许生抽酱油炝锅。少许料酒，加入适量的清水，一点老抽调下底色，少许米醋或者陈醋，适量的盐，一小勺白糖，一点鸡粉。这道菜咸鲜，略带小酸甜口。放入煎好的土豆饼，在锅中开中火，咕嘟两三分钟左右。三分钟以后改开大火。勾入少许水淀粉，佐入汤汁。水淀粉顺着锅边下，边勾淀粉边晃动，把汤汁勾至粘稠，别做出来水尿吧汤的。可以分两次勾入水淀粉，这样更均匀一些。汤汁彻底烧粘稠以后，起锅装盘，一道经典的家常菜——锅塌土豆丝就做好了。最后再扣上一顶绿帽子，点缀一下。这小菜有模有样，那真的是嗷嗷香。感觉这小菜儿做的还可以的，可以给超子点个赞，感谢您的支持，下期视频见，拜拜。大家好，我是超子。这几天老板嚷嚷着要吃螃蟹，但是家里面条件实在不允许，于是呢，我想了个办法，今天做一道赛螃蟹，没有蟹肉，胜似吃肉。为了更接近螃蟹的味道，首先呢，准备少许鱼肉，黄鱼、扒皮鱼或者其他的海鱼都可以。我用了一点扒皮鱼，放了点黄酒、姜丝，上锅蒸五六分钟左右。也可以用蟹味菇来代替，或者不放都可以的。准备一小块生姜，用刀拍匀剁碎。做这道菜，姜末是必不可少的，剁得越碎越好。再来少许虾皮或者海米，同样用刀剁碎。切好的姜米、虾皮一同放入碗中，放入白醋，一点点盐，白糖。白醋、白糖、盐的比例是八比二比一，用勺子将其搅拌均匀备用。碗中单手打入五个正经的笨鸡蛋，蛋清、蛋黄分离，然后将蛋清、蛋黄分别搅散。这个时候鱼肉也蒸的差不多了。将蒸好的鱼肉放入蛋清当中，入。
如果用蟹尾菇，蟹尾菇必须焯下水，然后放入蛋清中，再次将其搅均匀，再准备少许咸蛋黄。这个炒蛋黄的时候用，起锅开火，锅烧空气，先将锅烧至冒烟，然后放入油润锅，先用油润面锅的全身，这样炒蛋液、炒蛋清就不会粘锅。油热以后，将油倒出，锅内重新放入少许葱油或者熟油，低油温倒入蛋清，这样炒出来更白更嫩。用勺子轻轻的推，使其受热均匀，全程开中小火。家庭小灶，这个过程大概需要一分钟左右。将蛋白炒至凝固，注意火候，不要炒太老，边炒边搅拌，防止其粘底。蛋白彻底炒凝固以后，倒入一半刚才调好的料汁。这个时候改开大火，简单翻炒几下。蟹肉就做好了，又嫩又滑又香。炒好的蟹肉盛入盘中垫底，接下来我们准备做蟹黄。锅再次烧热，放入少许油，放入准备好的咸蛋黄，先将蛋黄炒出香味，最好用那种颜色发黄的咸鸭蛋黄，炒出来颜色更漂亮。我用的是普通的。蛋黄彻底炒蓬松、炒香，放入打好的蛋液。这个时候改开小火，边翻炒边搅拌。随着温度的升高，蛋黄会凝固，将蛋黄炒散，炒成小块。彻底凝固以后，倒入刚才剩的一半料汁，料汁里面是白醋、盐、白糖、姜末、虾皮，开大火爆出香味。蟹黄就做好了，看起来是不是不难？动起手来更简单。炒好的蛋黄放到蛋清上面，一道非常简单好吃的赛螃蟹就做好了。最后可以撒上少许迷人的小葱花。喜欢吃海鲜，但是家里面只有鸡蛋的朋友可以试着做一下，味道非常不错。做好以后，老板尝了一口非常满意。简单的家常菜，不一样的味道。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。大家好，我是超子，今天给大家分享一道在我们酒店桌桌必点的小凉菜——凉拌豆芽。做法简单，清脆爽口，开胃又解腻。首先准备少许豆芽，一块正经的老豆腐，少许泡软的粉丝。先把豆芽用清水清洗干净，洗好以后控水备用。老豆腐切成厚一点的薄片，厚度约为半厘米左右。起锅，锅烧热，放入少许油，先用油润面锅的全身，往锅底撒入少许盐，放盐有两个目的：一是煎豆腐不容易粘锅，再一个就是豆腐可以入少许底味。放入切好的豆腐片，全部放进去以后，轻轻的晃动锅，把豆腐晃晕。煎好一面，趁其不备，翻过来煎另一面。安全第一，不要糊到脸上。这哥俩似乎提前有所准备，没有翻过面来。我们手动翻面，把豆腐煎至两面金黄。煎好以后，倒出控油备用。起锅做水，放入少许盐。水开以后，放入洗净控水的豆芽。放入最爱的粉丝，在锅中煮三十秒左右，不要煮的时间太久，否则豆芽会失去爽脆的口感。煮好以后，用罩里将其捞出，冲一遍凉水，用手彻底攥干水分。煎好的豆腐切成小长条，切好以后一同放入碗中。准备几粒大蒜，用刀拍匀剁碎。两三个小米辣，切成小圈。再来少许干辣椒。锅中做少许料油。烧热以后，把油浇在小料上面，呲一下，香味就出来了。稍微晾凉以后，放入少许盐。味精、白糖
海鲜酱油、香醋或者米醋、少许芝麻香油，用筷子把料汁搅拌均匀。我习惯性的嗦了一口，太香了。调好的料汁一同倒入碗中，用我干净的小手捣鼓均匀。一道特色爽口小凉菜，凉拌豆芽就做好了，五块钱做一大盘，经济实惠，好吃不贵。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累记得按时吃饭，下期视频见，拜拜。大家好，我是超子，今天给大家分享一道简单好吃的酱油荷包蛋，拌饭、拌面、拌嘛嘛香。首先准备几个正经的母鸡蛋，锅烧热，放入油先润锅，这样煎蛋的时候不容易粘锅。油热以后将油倒出。锅内留少许底油，放入一点点盐，放盐也可以防止煎鸡蛋的时候粘锅。单手打入鸡蛋，打进鸡蛋以后先不要动，待其定型以后再轻轻晃动锅。煎好一面翻过来煎另一面，鸡蛋不要煎得太老，溏心蛋最好吃。接下来我们做真正的荷包蛋，锅中放入一点油，同样放入少许盐，单手打入鸡蛋。待其定型以后，轻轻晃动锅，用铲子将其对折，这才是名副其实的荷包蛋。凡是不是对折的荷包蛋，都是耍流氓。同样，鸡蛋不要煎得太老，用这种方法将所有的鸡蛋煎完。接下来准备一下小料和料汁，准备少许小葱切成小段，再来少许蒜片。碗中放入少许一品鲜酱油，二分之一的香醋，一小勺白糖，甜度根据个人口味选择。一点点老抽调下颜色，再加入两勺清水，料汁就调好了。锅中放入一点点油，油不要太多，放入蒜片、葱段爆香，炒出香味以后，倒入调好的料汁，大火将料汁烧开。放入煎好的鸡蛋，在锅中中火烧一分钟，烧至入味，直至将汤汁烧至粘稠。期间轻轻晃动锅，防止粘连。最后撒上迷人的小葱花，起锅装盘，一道非常好吃的酱油荷包蛋就做好了。媳妇儿、孩子都非常喜欢吃，有时间的朋友可以试着做一下。喜欢本视频的，关注转发，感谢您的支持。大家好，我是超子。今天是元宵节，首先祝大家节日快乐。今天做一道香酥汤圆，比煮的要好吃的多。花四块钱买了一袋汤圆，非常时期，这个价位还是挺良心的。锅中做水，放入一点点盐，这样可以防止煮汤圆的时候粘连。水开以后，将汤圆放入锅中，在锅中煮两分钟，煮至汤圆飘起时，捞出放入准备好的凉水中浸凉。然后捞出控干水分，再次放入碗中，打入一个鸡蛋，用筷子将其搅散，使每一个汤圆都挂上蛋液。准备少许面包糠，将蘸上蛋液的汤圆均匀的裹上面包糠。全部做好以后，放入盘中备用。接下来开始炸制。锅中做油，油温三成热，也就是放进筷子时冒小泡时即可。放入做好的汤圆炸汤圆油温千万不能太高，否则容易裂开。开中火，在锅中炸约一分钟。炸至汤圆膨起时，立即捞出控油。炸的时间过长，也容易裂开。控好油的汤圆放入盘中。香甜酥脆，非常的好吃，连平时不喜欢吃汤圆的孩子都忍不住多吃了几个。炸汤圆的时候，油温一定要低，否则容易爆裂。如果您不知道每天吃什么、做什么，关注我，我就是您的活菜谱。喜欢本视频的，关注转发，感谢大家支持。大家好，我是超子，今天用茴香和花生米做的好吃的。首先将摘好的茴香放入盆中。加入清水清洗干净，洗净以后控干水分备用
，准备小米大蒜，用刀拍碎，做成蒜蓉。控干水分的茴香切成两厘米左右的小段，全部切好以后放入盆中，放入少许葱油，葱油也就是料油，我的视频中有教程。先放油，可以防止茴香出水。用筷子搅拌均匀，放入少许盐。一点点一品鲜酱油，少许香醋，放入剁好的蒜蓉，再来少许我提前做好的生腌花生米。生腌花生米我的视频中有教程，想学的话可以在我主页搜索，味道真的很不错。一同放入碗中，当然也可以用油炸的花生米来代替。再来一小勺茄汁黄豆，茄汁黄豆超市和菜店都有卖。用筷子将其搅拌均匀，一道简单好吃的生拌茴香就做好了，清香解腻，下酒又下饭。天气炎热没胃口，来上一盘非常的过瘾。这道菜在我们当地酒店非常的受欢迎，点击率很高。喜欢本视频的关注转发，感谢您的支持。大家好，我是超子。饭店的芹菜炒香干为什么好吃？今天我来教大家技巧，芹菜脆爽，香干入味，下酒又下饭。首先准备一块香干，从中间劈开，改刀成半厘米宽的长条。做这道菜，香干、豆干都可以。全部切好以后，放入盆中备用。准备香芹，洗净，切成两厘米左右的小段，也可以用西芹或者普通的芹菜。切好以后，放入碗中备用。准备几粒大蒜，用刀拍匀，剁成蒜蓉。再来几粒干辣椒。条件好的也可以用小米辣，听说现在小米辣已经三十多一斤了。材料全部备好，接下来开始制作。锅烧热，放入少许油，油热以后放入蒜末、干辣椒炒出香味。今天我们采用最简单的方法来制作这道菜，不焯水不过油。炒香以后放入准备好的香干，快速翻炒均匀，先把香干的香味炒出。这个过程家庭小灶大概需要三十秒左右。香干炒软以后放入一点点一品鲜酱油，增加底味。放入小半勺花椒水或者普通清水，这样炒出来的香干更加入味。放入准备好的香芹，开大火继续翻炒均匀。放入适量的盐调味，再次简单翻炒一两下。香芹很容易成熟，所以不用焯水，这样做出来口感会更脆。第二次加入半勺清水，这样炒出来的香芹颜色更加碧绿。而且炒制的时候不容易粘锅，不容易糊。炒制断生以后，放少许蒸鱼豉油。蒸鱼豉油是这道菜的灵魂，做出来味道超乎您的想象。这道菜我做的时候没有放鸡精、味精，所以最后出锅之前放了一点点蚝油提鲜，再淋入少许葱油，增加菜品的亮度和味道。翻炒均匀，起锅装盘，一道非常好吃的芹菜炒香干就做好了。不放肉，胜似吃肉，在家做出酒店的味道。简单的家常菜，不一样的味道。超子不会陪您一生，但是会让您的胃满满登登。大家好，我是超子，今天给大家分享一道茄子简单好吃的做法，入味不油腻，非常的下饭。首先准备三个其貌不扬的茄子，这种茄子是自己家里面种的，虽然长得不是很英俊，但是营养味道非常好。将茄子斜刀切成滚刀块，这样做起来更容易入味。全部切好以后，放入盆中，加入一小勺盐，加入清水清洗浸泡，防止茄子氧化变黑。洗净以后，攥干水分，放入盘中，放入锅中大火蒸五分钟。利用这个时间准备配料：青椒或者尖椒切成滚刀块。少许红椒，同样切成滚刀块，拍下颜色。大蒜三个，拍碎，切成蒜末。一小块生姜，同样拍碎，切成末。再来少许昂贵的五花肉末。这个时候，茄子已经蒸的差不多了，将茄子取出，倒掉多余的水分。蒸制茄子用筷子能插动即可。这一步也可以用微波炉来代替。锅烧热，放入少许油，热锅凉油，放入五花肉末，这样炒肉末不会粘锅
，将肉末煸炒出油，炒至全部变色，放入准备好的姜末，继续将小料炒出香味，放入半勺蒜蓉辣椒酱，也可以用豆瓣酱来代替，将辣椒酱炒出香味，放入青红辣椒，料酒沿锅边淋入去腥，少许生抽增加味道。适量的盐、白糖调味，烹入少许米醋或者香醋，将配料炒至断生，然后放入蒸好的茄子，继续大火快速翻炒，使茄子吸收调料的味道，炒出锅香气。这个过程大概需要三十秒。最后放入准备好的蒜末，翻炒均匀，起锅装盘。一道非常好吃的无油版肉末鱼香茄子就做好了，简单好吃，开胃下饭不油腻，简单的家常菜，不一样的味道。喜欢超子的点赞、转发、收藏，感谢您的支持。都说路边的野花不要采，那是您不知道野花的香。大家好，我是超子，今天用南瓜花做一道好吃的。南瓜花在我们这里很普遍，但是吃的人不多，其味道鲜美，营养丰富，不吃实在可惜了。首先将采摘回来的南瓜花用镊子去掉花蕊，然后放入盆中，加入清水清洗干净，里里外外都要清洗一遍。洗净以后，控干水分备用。准备少许瓜藤，去掉外面的一层皮，一部分用刀切碎，一部分留下备用。接下来，我们用一手打油湿来调肉馅：花椒、八角和葱姜。开水浸泡，味才香。放凉配料，往出捞，料水分次往里浇，搅拌肉馅儿全吸收，生抽和盐往里丢，蚝油、香油、胡椒粉，单手打蛋是标准。一个方向搅拌匀，此时瓜藤也来寻，一勺淀粉浇其身，再次拌匀，香喷喷。就这样，肉馅就调好了。我们用瓜藤代替葱花，味道更加鲜美。将调好的肉馅酿入南瓜花中，用花边封口，然后再插上一根南瓜藤，瓜花酿半成品就做好了。用这种方法将剩余的南瓜花做完。起锅放入一点点油，油热以后放入酿好的南瓜花。将南瓜花煎出香味，烹入少许米酒去腥增香，加入适量的清水，大火烧开锅，只需要放入一点点盐调味就可以了。撇去浮沫和多余的油脂，小火煮十分钟左右，一道味道非常鲜美的瓜花酿就做好了。用这种方法也可以蒸着吃，味道同样鲜美。既然是生活，就要有滋有味。我是超子，感谢大家支持观看，下期视频见，拜拜。大家好，我是超子，现在天气暖和了，来地里面寻找一种美食——荠菜，我们这称之为白花草。这里有好多。
。大家好，我是超子，今天给大家分享一下干煸豆角的技巧，不用过油，干香下饭，入味好吃。首先将买回来的长豆角去头去尾，放入盆中，加入清水清洗干净，改刀成五厘米左右的长段。准备少许芽菜，用刀切碎，也可以用榨菜来代替。少许生姜去皮，切成细丝。少许蒜片，再来少许肉末，最好选用五花肉。干辣椒、麻椒。锅中做水，加入少许盐，少许食用油，水开以后下入豆角。将豆角在锅中焯水一分钟，这样不仅入味，而且可以减少煸炒时间。煮至豆角变成深绿色以后，关火，捞出冲下凉水控水备用。冲凉水是为了防止豆角变黄。锅刷干净，烧热，放入油，先润锅，将油润遍锅的全身。油热以后，将油倒出，锅内重新加入少许油。油热以后，放入焯水的豆角，将豆角煎至起虎皮状。这个过程，家庭小灶的话，大概需要两到三分钟。接下来的操作有危险，请勿模仿。成这种状态就可以了。将豆角倒出控油备用。不用刷锅，放入一点点油，热锅凉油，放入肉末，肉末煸炒变色以后，放入芽菜，继续将芽菜炒出香味。然后放入准备好的姜丝、蒜片、干辣椒、麻椒，将小料的香味煸炒出来。炒至辣椒微微变色以后，放入准备好的豆角，少许生抽，沿锅边淋入，炝锅，大火煸炒十秒钟。然后根据个人口味放入适量的椒盐，调味我们只需要放入椒盐就可以了。豆角比较吃盐，可以稍微多放一些。再次翻炒五秒钟，翻炒均匀。最后放入少许白芝麻，淋入少许自制的辣椒油，翻炒均匀起锅装盘。辣椒油我的视频中有教程，一道非常下饭的干煸豆角就做好了，干香下饭不油腻，做法味道很家常。喜欢本视频的关注转发，感谢您的支持。大家好，我是超子，今天用豆腐皮和粉丝做一道好吃的。简单易做，开胃又下饭。首先把粉丝从中间剪开，加入冷水浸泡十分钟左右。粉丝用冷水浸泡，吃着更筋道。利用这个时间处理其他的食材。豆腐皮用手卷起来，切成半厘米宽的长条。切好以后，放入碗中备用。韭菜洗净切碎，再来少许葱花、姜片、大蒜，用刀拍匀剁碎，剁成蒜末。五毛钱的五花肉切成薄片，肉不用放太多，主要是借一下它的香味。起锅，加入清水，开大火，把水烧开，放入一小勺盐，半勺小苏打。先把切好的豆腐皮焯下水，放盐可以入一下底味。放小苏打煮的豆腐皮，口感吃起来更加柔软爽滑。在锅中煮一分钟左右，再次开锅以后，把豆腐皮捞出，用冷水冲洗一遍。这样豆腐皮吃起来更筋道。起锅，锅烧热，放入少许油，热锅凉油，放入五花肉片，先把五花肉的油脂炒出，炒变色以后，放入姜片、葱花爆出香味，放入一勺干锅酱，没有干锅酱的同学可以放一勺豆瓣酱。干锅酱的制作方法，我的视频中有教程。有兴趣的同学可以搜索一下，烹入料酒去腥，生抽酱油炝锅增加鲜香味，加入清水，条件好的可以用高汤。
，放入适量的盐调味，一点白糖提鲜，少许味精同样提鲜。开大火烧开锅，放入泡好的粉丝，焯好水的豆腐皮，再次开大火烧开锅，在锅中煮一分钟左右。一分钟以后，关火盛出，倒入盆中。撒少许蒜末，锅中做少许葱油，放入少许花椒油。葱油和花椒油的制作方法可以在我主页搜索。油热以后浇在蒜末上面，呲一下香味就出来了。撒上切好的韭菜末，一道非常好吃下饭的红焖豆腐皮就做好了。简单的家常菜，不一样的味道。感谢朋友们的支持点赞，再忙再累记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。